దానికి ఎంత ధైర్యం ఉంటే నా మేనగోడల మీద చేయేస్తుంది అయినా అది అలా గుర్తుంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు నేను ఏదన్నా మాట్లాడితే అది నన్ను కొట్టేలా ఉంది న్యాయం అతని వేలు పట్టుకుని నడిస్తే అన్యాయం మా భుజాలు ఎక్కి తిరుగుతుంది శత్రువుని గొప్పగా చొట్టం మొదలు పెట్టినప్పుడే మన ఓటమి డిసైడ్ అవుతుంది చెప్పండి సార్ బయలుదేరుంటారా బయలుదేరారండి వచ్చేస్తున్నారు సార్ లాయర్ బలరం గారు వస్తున్నారు సార్ నమస్కారం బలరాం గారు నమస్కారం మీరేం భయపడకండి హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గారు నేను వచ్చేసానుగా నేను చూసుకుంటాను మీ మీద నాకు ఆ నమ్మకం ఉందండి ఈ కేసులో ప్రాసిక్యూటర్ గారు తగిన సాక్ష్యాధారాలు ప్రవేశపెట్టారు ఎనీ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ నా క్లయింట్ సత్య హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గారు చేయించిన అన్నదాన కార్యక్రమంలో విషయం కలపడం చూశానని చెప్పి సునంద్ గారు సాక్ష్యం చెప్పారు వారిని క్రాస్ ఎగ్జామ్ చేయడానికి కోర్టు వారు అనుమతి కోరుతున్నారు అబ్జెక్షన్ ఎవరు ఆనారు కళ్ళారా చూశానని చెప్పిన తర్వాత మళ్లీ ఆవిడను ప్రశ్నించడం అంటే సాక్షిని భయభ్రాంతులకు గురి చేయటమే తప్పు చేస్తే భయపడాలి సమాధానం చెప్పడానికి భయపడడం దీనికి భయపడాల్సిన ప్రశ్నలు ఏమి అడగనిలేండి అబ్జెక్షన్ ఓవర్ రూల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సునంద సునంద సునంద
మీరు భయపడతారని పాపం మీ లాయర్ గారు భయపడుతున్నారు మిమ్మల్ని భయభ్రాంతులు చేసే ప్రశ్నలు ఏమి వేయలేండి ఆ ఆహార పదార్థాల్లో విషయం కలపడం కళ్ళారా చూశారని మీరు సాక్షి చెప్పారు చూశారా ఎస్ చూశాను సాధారణంగా ప్రొడక్ట్స్ మీద కంపెనీ పేరు వాడే విధానం ప్రింట్ చేస్తూ ఉంటారు పాయిజన్ అన్న విషయం బాగా దగ్గర నుండి చూస్తే కానీ తెలియదు అలాంటిది పాయిజన్ అన్న విషయం దూరం నుంచి చూసి ఎలా చెప్పగలిగారు నోట్ డౌన్ దిస్ పాయింట్ యూర్ ఆనర్ దాని మీద పేరు రాసి ఉండకపోవచ్చు కనిపించకపోవచ్చు అతను కలిపింది విషం కాకపోతే జనాల్ని హాస్పిటల్లో ఎందుకు చేర్చారు అతనే కలిపాడేనే ఉంది ఇంకెవరైనా కలిపి ఉండొచ్చు సారీ యువర్ ఆనర్ డిఫెన్స్ లాయర్ గారు కేసును పక్క త్రోవ పట్టించాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్రశ్నించడం తప్పు దోవ ఎలా అవుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు యువర్ ఆనర్ అయినా అతను ఆ సమయంలో దగ్గరుండి వంట చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆమె చూసిన సమయంలో వంటకు సంబంధించింది ఏదైనా కలిపి ఉండొచ్చు దానికి ఈవిడ విషం అనుకుని ఉండొచ్చు యూ ప్రొసీడ్ థ్యాంక్ యూ రానర్ సునంద్ గారు అసలు ఆ సమయంలో మీరు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అది మీ ఫంక్షన్ కాదు సరే వెళ్ళారు అనుకుందాం హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గారికి మీకు ఏమిటి సంబంధం ఏ సంబంధం లేదు ఏ సంబంధం లేదా అంటే ఆయన మీకేమీ కారా ఏమి కారు Note this point, Your Honor. Harichandra Prasad Garu, Swayana Yudhi Maamu Garu. అంటే తన భర్తకి స్వయాన తండ్రి అయినా ఏం కారు అంటున్నారంటే ఇంకా అర్థం కాలదా యువర్ అన్నారు కేవలం ఆయన మీద ద్వేషంతోనే ఈ కేసు పెట్టి తనే సాక్ష్యం చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సునంద్ గారు ఇంక మీరు వెళ్ళొచ్చు ఈ 
కేసును ఫైల్ చేసి నా క్లయింట్ నిందితుడిగా కోర్టులో ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఇన్స్పెక్టర్ గారిని క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేయడానికి కోర్టు వారు అనుమతి కోరుతున్నాను యువరాణర్ గ్రాంటెడ్ రవీంద్ర 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 ఈ కేసు ఫైల్ చేసి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసింది మీరే కదా అవును సార్ బాధితులు ఎవరైనా స్టేషన్కి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చారా లేదు సార్ పోని సునంద గారు సంబంధించి బాధితులు ఎవరైనా ఇందులో ఉన్నారా మరి ఏ సంబంధం లేని థర్డ్ పార్టీ వారి కంప్లైంట్తో నా క్లయింట్ని ఎలా అరెస్ట్ చేశారు సునంద గారు ఫుడ్లో ఆ సత్య విషయం కలపడం చూశానన్నారు అందుకే కేసు ఫైల్ చేసి అరెస్ట్ చేశాను సార్ ఆమె చెప్పారు మీరు అరెస్ట్ చేశారు వ్యక్తిగత కక్షతో చెప్పారా లేకపోతే నిజంగా చూశారన్నది విచారించకుండా కేసు పెట్టారు అరెస్ట్ చేశారు అంతేనా లేదు సార్ విషయం కలిపానని తనే స్వయంగా ఒప్పుకున్నాడు ఒప్పుకున్నాడా లేకపోతే ఒప్పించారా లేదు సార్ తనే ఒప్పుకున్నాడు అవునా అవును సార్ ఫుడ్లో విషయం కలిపానని మీరు ఒప్పుకున్నారా లేదు సార్ ఆ ఎస్ఐ గారే బలవంతంగా నాతో ఒప్పించారు అబ్జెక్షన్ ఎవరు ఆనారు స్టేషన్లో విషం కలిపానని అతనే ఒప్పుకొని ఆమె ముందు అబద్ధం చెప్పి ఈ కేసులోంచి తప్పించుకోవాలని చూస్తున్నాడు ఈ ముద్దాయి ఎన్నిసార్లు హెచ్చరించినా ఎంతమందిని సస్పెండ్ చేసినా సరే తమ పద్ధతులు మార్చుకోకుండా పోలీస్ స్టేషన్లో ముద్దాయిల చేత ఏ విధంగా నేరాలు నొప్పిస్తారో మనం చాలా కేసుల్లో చూస్తూనే ఉన్నాం యూ రానర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒప్పుకుంటే న్యాయస్థానంలో ఒప్పుకోవడానికి అతనికి ఏం భయం ఉంటుంది యూ రానర్ You proceed. Thank you, Your Honor. In this case, we have a lot of issues in this case. We have a lot of issues in this case. We have a lot of issues in this case. We have a lot of issues in this case. But, we are going to be doing a lot of issues in this case. We are going to be doing a lot of issues in this case. ఆ సునంద గారు కంప్లైంట్ ఇచ్చారట ఈఎస్ఐ గారు అరెస్ట్ చేశారట ఫుడ్ లో విషం కలిపిన మాట వాస్తవం జనం అస్వస్థతకు గురైన మాట కూడా వాస్తవం దానికి కారణం ఎవరన్నది పోలీస్ శాఖ వారు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అవును సార్ ఇక మీరు వెళ్ళొచ్చు ఫుట్బాల్ ఏజెంట్ బాధితులు 
అందరూ కోలుకున్నారు ఓ ఇద్దరు మాత్రం ఇంకా హాస్పిటల్లోనే ఉన్నారు బాధితుల్లో కొందరిని ప్రశ్నించడానికి కోర్టు వారు అనుమతి కోరుతున్నానికి ఎవరు హరిచంద్ర ప్రసాద్ గారు జరిపించిన అన్నదాన కార్యక్రమంలో విషయం గడిపారంటున్నారు బాధితులుగా మీరేమంటారు అయ్యా ఇది కొత్తగా ఈ సంవత్సరం కాదు చాలా ఏళ్ళుగా జరుగుతున్న కార్యక్రమం కాకపోతే ఈసారి ఎందుకని ఇలా జరిగిందో సరే విషయం కలవడానికి హరిచంద్ర ప్రసాద్ గారికి ఏదైనా సంబంధం ఉందని మీరు నమ్ముతున్నారా అయ్యా ఆ మాట అంటే కళ్ళుపోతాయండి అన్నం పెట్టే చేతులు ప్రాణాలు తీస్తాయా అండి జమీందార్ గారు దేవుడు ఆయన అలాంటి పనులు చేయరండి ఓకే మీరు వెళ్ళండి ఉంటాను సార్ నమస్కారం అండి సరేనమ్మా మీరు వెళ్ళండి ఉంటానయ్యా బాధితులందరూ హరిచంద్ర ప్రసాద్ గారు ఇలాంటి పని చేశారనే ఆలోచన కూడా తట్టుకోలేకపోతున్నారు కానీ ఏ సంబంధం లేని వాళ్ళకి కేసు పెట్టడం ఎస్ఏ రవీంద్ర నా క్లయింట్ ని అరెస్ట్ చేసి బాధపడడం చూస్తుంటే ఇది కుట్రపూరితంగా నా క్లయింట్ ని ఈ కేసులో ఇన్వాల్వ్ చేసినట్టు అర్థం అవుతోంది సో సాక్ష్యాధారాలను పరిశీలించి న్యాయం చేయవలసిందిగా కోర్టు వారిని విన్నవించుకుంటున్నాను దాంతో పాటు ఈ సత్య భార్య గర్భవతి ఆ అమ్మాయి ఆరోగ్యం బాగోలేక హాస్పిటల్లో ఉంది గర్భవతిగా ఉన్న భార్యని భర్త దగ్గరగా ఉండి చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సో విచారణ పూర్తయ్యే వరకు నా క్లయింట్కి బెయిల్ మంజూరు చేయాల్సిందిగా కోర్టు వారిని కోరుతున్నాను భార్య అనారోగ్యంతో ఉన్నందున ఇతనికి బెయిల్ మంజూరు చేస్తున్నాం ఈ కేసుని వచ్చే నెల ఆరవ తేదీకి వాయిదా వేయడమైనది ద కోర్ట్ ఈజ్ ఎజెంట్ హలో ఎవరండి రంగయ్య నేను అయ్యా తమరా చెప్పండి సావిత్రి ఏం చేస్తుంది లోపల గద్దెలో ఉన్నారయ్యా సత్యకు బెయిల్ వచ్చిందని అమ్మాయితో చెప్పు పోనిలే బెయిల్ ఇచ్చిందా పాప ఆ అమ్మ లోపల లోపల అల్లాడిపోతుంది అందుకే ఈ విషయం ముందు అర్జెంటుగా అమ్మాయికి చెప్పు సంతోషపడుతుంది అలాగే అయ్యా 
నేను సత్యం తీసుకుని వస్తున్నానని కూడా చెప్పు అలాగేనయ్య సత్యబాబుకి బెయిల్ వచ్చిందంట దూరం జరుగుతుపోతే ఎప్పటికీ దగ్గర కాలేదు అవసరం లేదు మృగాలకి దగ్గర కావాలని ఎవరు అనుకోరు సార్ని మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు అర్థం చేసుకోవడానికి ఏముంది అక్కడ మోసం నమ్మకు ద్రోహం తప్ప 